This video is gonna be a quick tutorial kung paano gamitin ang V8 na sound card together with your cell phone. So ano pang hinihintay natin? Let's do this! Pag-usapan muna natin kung anong mga kailangan natin gamit para mapagana natin itong ating connections na to. Unang-una, of course, kailangan nyo ng inyong V8 na sound card. Next, kailangan nyo ng kable na to, itong 3.5mm na jack together with the micro USB end. Depende sa kung anong gusto nyo gawin, pwedeng isang ganito or pwedeng dalawa or actually pwedeng tatlong ganito yung kakailanganin ninyo. Next, kailangan nyo ng mic. Ito yung mic na gagamitin natin for this. And then, kailangan nyo rin ng headphones. Katulad ng ganito. And then, lastly, kailangan nyo ng cellphone. Either isang cellphone or dalawang cellphone or tatlong cellphone ang gagamitin nyo. Again, depende sa kung uh, anong gusto nyo gawin na setup. Okay, para dun sa mga connections, ito lang yung kailangan ninyong connections. Okay, unang-unang connection na kailangan ninyo, kunin ninyo yung mic ninyo. So, this is uh, yung ating mic and no, yung kabilang side, isasaksak nyo yan dito sa nakalagay na condenser microphone or condenser mic. Now, hindi yan exclusive sa condenser mic, pwede rin sa dynamic mic. Basta yung mic ninyo, pwede, pwede nyo dyan isaksak or pwede rin dito sa nakalagay na dynamic mic. Next, pagkatapos yan, kunin nyo yung headset ninyo or yung headphones ninyo and then, i-coconnect nyo yan dito sa inyong nakalagay na uh, slot dyan na uh, E earphone speaker okay now may nakalagay dyan okay dyan sa earphone speaker may nakalagay dyan na headset so yung nilalagay dyan sa headset kapag uh, meron kayo yung parang headset ng cellphone yung kasama na yung mic at saka yung uh, earphones yun yung ilalagay nyo dito sa nakalagay na headset but since yung ating setup ngayon is magkahiwalay yung mic at saka yung ating earphones so dito natin yan nilalagay na magkahiwalay sa condenser mic at saka sa earphone Next, kuha kayo ng isang kable na 3.5mm jack uh, at saka yung micro USB. So, ito yun. Okay. So, itong unang connection na gagamitin natin or gagawin, dito nyo ilalagay sa Live 1. Now, yung Live 1, Live 2, dyan nyo ilalagay yung mga connections ninyo kung saan kung san kayo magre-record or mag stream So, for example, in this case, dito ko muna ilalagay sa Live 1 yung isa nito. Kasi itong isang end natin, ilalagay na natin or i-coconnect natin to sa ating cellphone. Right? Okay. So, dito natin yung kakabit yan. And then, ito na yan. This is the most basic na connection nitong V8 together using it with your cellphone. Now, sabi natin kanina, baka dalawang ganitong cable yung gamitin natin. And the reason why we wanna do that is gusto natin, kunyari, for example, gusto ninyong magkaroon ng parang accompaniment sound or, uh, you know, kunyari, video kayo, content na ginagawa ninyo or uh, gusto nyo lang is ng iyo pang background music habang nag stream kayo. So, you may have, uh, you may need another device. So, in this case, gagamit tayo ng isa pang device, ng isa pang cellphone. So, I'm gonna use my iPhone for that. So, kunyari, yung gagamitin nyo lang yung inyong iPhone or isa pang device para maging source ng music. So, ang gagawin natin, so, uh, inilagyan ko pala yung iPhone ko ng connector kasi walang direct ng connection niya nung para sa 3.5mm. So, may adapter tayo. So, i-coconnect natin itong isang end dito. And then, depende sa kung anong gusto nyo gawin. Kung mag stream din kayo dito sa isang phone, no? kung mag stream din kayo dito sa cellphone, dito nyo siya ilalagay sa Live 2. I-coconnect nyo itong kable na itong isa pa sa Live 2. Okay? But, okay, dito Live 2. But, kung gagamitin nyo lang siya para magkaroon kayo ng parang accompaniment music or accompanying instrument, so, dyan, nakalagay naman dyan, di ba? Parang magiging background music nyo lang, source ng background music, dyan nyo i-coconnect di, uh, sa nakalagay na a company instrument. So, dyan natin ngayon ilalagay yung ating uh, iPhone. Alright. So, that's it. Yan na, yan na yung connect, uh, kompletong connection ng ating V8. No? So, yung ating uh, ear mic nakalagay dyan. No? Uh, yan, condenser mic. Nakalagay yung ating uh, earphone dito. And then, dito nakakonect sa Live 1. Dyan sa Live 1. Dito nakakonect kung saan tayo mag stream And then lastly, dito sa company instrument, okay, 
dyan napakabit yung ating iPhone na kung saan gagamit lang tayo ng background music. So, yan yung connections na basic para dito sa setup na to. So, ngayon yung next natin gagawin, dito na tayo magre-record sa ating cellphone gamit itong D8 na setup na to para uh, mapakita natin na gumagana yung setup natin. Okay? Okay, so ngayon dito na tayo nagre-record sa ating uh, cellphone. Uh, so, actually, papakita natin doon sa isang shot. No? Ayan. So, dyan na tayo. Dito tayo nagre-record sa cellphone na to na nakakonect sa ating V8. And, um, ang gamit nating mic for that is ito. So, ayan. So, kung makikita ninyo, ayan. Yan yung mga connections na ginawa natin kanina. So, yung cellphone na kung saan tayo nagre-record ngayon, dito, ito yan. Dyan siya nakakonect sa live one. So, just to prove na dito tayo nagre-record ngayon sa ating V8, Ngayon, medyo mababa yung echo natin. So, tataasan natin yung echo. Ayan, echo sound check. So, ayan. Lumakas yung echo nung in-adjust natin dito uh, coming from V8. And then, uh, pwede rin tayong gumamit ng mga parang sound effects dito. Uh, warning lang, medyo malakas siya. So, <laughs> uh, may hinaan nyo yung volume nyo. Okay, hinaan nyo muna bago ko pindutin. So, yun, isa, no? isang effect, pay attention, and then, uh, meron din tayong song one, song two, uh, and then some other effects, vocals, no? And, uh, of course, yung, let's say, yung uh, pitch blend. Hello, sound check. Yan, yeah, nagbago. Sound check. Hello, sound check. Tunog, parang tunog so Hello, sound check and malit na bosses. So, uh, uh, anyway, so ayan, I'm just trying to show to you na yun nga no, yung ating uh, bosses ngayon or itong recording na to is dito na dumadaan sa V8, no? Now, uh, we mentioned a while ago na for example, gusto niyo gamitin yung inyong iPhone para sa background music. So, uh, gagawin natin yun ngayon. So, ngayon hindi tayo nag-stream dito sa iPhone or hindi tayo dito nagre-record. Gagamitin lang natin siya as uh, background music. So, let's say, most of the time, ang ginagawa natin, pwede kayong kumuha sa Spotify or sa YouTube. Just make sure na hindi yung mga music, musical background, ang gagamitin yung may copyright para hindi maging problema sa, ano nyo, sa, <laughs> sa recording nyo kasi baka copyright strike pa kayo. But anyway, so let's just say, no, right now, so ayan, so this is, uh, I'm coming up from Spotify, right now and uh, this is a music by Joaquim Karud so ano naman yan kay Joaquim Karud uh, royalty free music yan so pwede yan uh, but anyway what I'm trying to show to you here is uh, yun nga yun yung purpose nun kung gusto nyo lang magkaroon ng background music dun nyo siya i-coconnect sa company instrument and of course you can adjust yung volume yan pwede nyong palakasin pwede nyong pahinain uh, via sa V8 din diba? So ayan, so kung yung content nyo is video ke, okay, pwede kayong maghanap ng uh, video ke na song or uh, sa YouTube or ano na, pwede nyo sabayan. Huwag lang sana kayong makapiright strike. Diba? <laughs> so, yeah, so of course, habang tumutugtog yung background music, pwede pa rin kayong uh, magpatugtog ng mga or gumamit ng mga effects. Diba? Uh, ayan, baka malakas. So, ayan. Uh, yun na yun, no? That's it. That's how you make your uh, V8 work. Get it with your cell phone. Or you just buy the cell phone. And you can it back to your cell phone. It's a cell phone. Or let's just say, galing sa uh, iba pang device. Okay? Okay, balik na tayo dito sa recording na to. So, hindi na hindi ako sa V8 ngayon nagre-record. And... <laughs> Uh, ako sa ano pa sa computer ko na to nagre-record but yeah but that's it no yan na yung uh, paraan niya or yan na yung mga connections na kailangan niyo para mapagana niyo yung VA together with your cellphone and kapag ka gusto niyo rin ng uh, may background music kayo using other devices be it another phone pwede ring tablet or actually pwede rin yan kahit sa laptop niyo i-connect so one last thing pala regarding this V8 na sound card do mas maganda na gamitin niyo siya ng fully charged Huwag nyo siyang gagamitin na habang china charge. Okay? So, the battery to. Uh, tandaan nyo, the battery to. So, pwede nyo siyang i-charge muna bago ninyo gamitin. Sabi ng manufacturers nito, kapag ginagamit nyo siya habang china charge, minsan nakakadagdag yon 
doon sa parang hindi magandang uh, quality ng sound na produce niya. And also at the same time, kapag low bat din siya, uh, sabi ng manufacturer, hindi rin ganun kaganda yung lalabas na sound. So, just make sure it's fully charged before you use it. Okay? Alright, so dyan na tayo nagtatapos. Sana nakatulong tayo. Sana uh, na-fix nyo na yung connections na kailangan ninyong gawin dyan sa V18 nyo para mapagana nyo just in case uh, nagkakaroon pa kayo ng mga problema. Okay, so dyan na muna tayo nagtatapos. Maraming salamat sa inyong pananood. Again, this is Kamotek Reviews. If you haven't subscribed, please do consider your subscribing. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. Uh, nga pala, meron tayong Facebook page. Uh, and magkakaroon din tayo ng Discord uh, server, no? So, kung meron kayong Discord, I'm gonna leave that link then sa description ng channel na to. And let's build that Kamotic Reviews community, okay? Alright, maraming salamat. I'll see you again in the next video. Peace out!